我想起来了，我全都想起来了。那个铃声，只有第一次和第二次的时候我听到了，之后每一次我为了下车都干扰了司机，然后就发生了车祸，然后就再也没有听到过了。小强，铃声响了，也会爆炸。沿江东路站，他还没有上车呀、啊。时间要提前了。哎，也就是说，我们可以正常等着下车了。江东路站到了，请您从后门下车，下车请刷卡。车门处的乘客，注意安全。什么情况？我要报警。四十五路公交车上有炸弹，车牌号是加 A 七七六五幺。车现在刚刚离开沿江东路站，现在马上要开上跨江大桥了。引爆的人就在车上，他会在乘客里。我叫李诗晴，联系电话就是我这个。请你们相信我，我说的全部属实。真的不能耽误时间了，得赶紧行动。明白。大队
。按照之前的部署计划，我们已经对桥的两端进行了全部布控。小江呢？江警官已经带着部分交警到达拦截地点。什么情况？师傅，开门。各位乘客，前方发生了交通事故，共享车过不去，咱们呢？可以下车，步行离开。什么情况啊？这堵桥上了，那得堵多长时间呀、啊？我还有事儿呢，起码得一个小时。哎呦，那太长时间了，我家里还有事呢。师傅，你把门开一下，我们下车了。人下去，东西留下。别动！别动！听到，请回答。江峰，江峰，听到，请回答。处方吗？什么处方？安眠药必须得有医院的处方才能开。你上哪儿都得需要处方。哎，那个我有退黑素，也能帮助睡眠。这个这玩意有用吗？你先买，你回家吃上，别见光。半个小时肯定起效。好，好，多少钱？四十九，二维码在那儿。二维码在这儿。啊，他差不多下午三点左右到的，然后在这儿待了一下午，就坐这个位置。他刚走你们就过来了，他走的时候问我哪有药店，我当时在斗地主。张队，他手机又打开了，往西大概七百米。走，帅。高度数的白酒什么的，有的。三四五，这样。警察同志，我就看这孩子鬼鬼祟祟的，我就觉得他有问题。我他不想给我钱，然后我就一直盯着他。我看见他去那个那边那超市了。谢谢你啊。啊，没事没事叫就好，他大概是想安慰我吧，因为对于我们来说，睡一觉醒过来，一切就重新开始了。但这
这一次确实是我的错，我真没有想到报警会让江警官出事儿。其实我还挺庆幸他能来陪我的。你说这么恐怖的一个事情，如果真是我一个人，那我真的疯了。准备要紧，好追行吧，和李正平。你这又是推黑醋又是酒。哎，你是不是想自杀呀、啊？啊？你先放我。我不想再回公安局了。我不想再回，连个小白屋，连个窗户都没有。我不想再回去。你说什么？你不想再回公安局？你之前去过吗？啊？老张，你为什么要出警啊？你们又不在循环里，你们为什么要出警啊？姓张的没有点什么用？李时清那些屁话你们也信？你们真行？带过去。紧张吗？不紧张，小点声。是。第一次出外勤，多注意观察，看看别人怎么做的啊。明白。也别鬼鬼祟祟的，正常一点。那你这次你,你找一个好点的支点，咱就别演了吧，就用蛮力控制他。蛮力控制你行吗？不是刚才是猝不及防，他挠我，谁到了爷们挠人呀？不是，你看我这次我就控制他。行吧，嗯，那就再试试，反正随机应变。沿江东路站到了，请您从后门下车。哎，什么情况？没
这种时候了还有公布牌照，应该不会是他吧？说不定就是我同伙汇报信息呢。我想知道该怎么样了。你要演什么？你不是说不演了吗？你个臭流氓，你是不是拍我女朋友了啊？我让你拍了吗？啊，我让你拍了吗？你就拍的。不是我没有，你没有，你藏什么呀？你戏剧什么呀？我都看见了。别瞎说，对着他。你干什么？你跑什么呀？你别跑。哎呦，我看还算了吧。算什么呀？这有流氓。哎，这不能算了呀，这个臭流氓。哎。你要是路人女朋友，你赶紧删了吧！没经过人家允许，不能随便录。为什么？你拍，别废话了，每回都是你拍。你说谁呢？你，咱俩认识吗？哎呀，我就要原则的，我从来不是流氓，帮个忙。你们别打了，别别打了呀！哎，帮忙啊，你们！不是叔叔，别着急，那个再等一会儿。你把手机给他不就行了吗？哎呀，你不是说什么尿都有吗？我我我什么时候说了？哎呦，这可怎么办呢？这……哎呀，好像不行了。司机师傅，师傅，师傅，后边人不行了。哎呀，对了，那个哮喘病一般身上都带药的，你看看他有药没有？找一找。那你是不是有药啊？哎呀，找一找。哎呀，师傅，你别捂了，你看你有没有药？不好意思，稍等一下。哎，你上还是下呀？你别在这儿玩手机啊！他上不来了，他上不来了，我们也走不了。我我我马上查完，应该没网了。你要快一点呀、啊，我要赶时间的。啊，我我很快。什么情况啊？这是。不好意思，让一下，我看看。哎，你怎么在这儿？哎、谁呀、啊？我到家了，不好意思。怎么了？快点，快快快快快快！你别让他走，怎么回事啊？认识啊！你是谁呀、啊？别动，别动！哎呀，快点！谁呀、啊？站不住！干嘛呀？放开我！你快点！替我的管，替坏了俩。我对他不是故意的，我也不是故意的，你也不是故意的。你第一个不是故意的，行；第二个也不是故意的，啊？啊我都看着呢，你就是故意的。你说吧，你干嘛踢人西瓜？你腿欠他，你还是脚痒？推你也该。老伯，您是马小龙的父亲吗？哎，你是。我也是满堂找房的，我是他同事，真是您啊
他给我看过您照片来着。真的。啊、嗯。哎呀，哎呀，来。哎呀，谢谢谢谢，你看，刚才我真的不是故意要推他。您别道歉了，确实是他的问题。老伯，嗯，小龙说他知道错了，他不应该逃避的，他真的很爱您实在是太可怜了，那么着急又伤心，就顺口提了一下他儿子。嗯，没想到就没啥主。不过，如果能在最后一刻让他有一点安慰，也算是件好事吧。西瓜也没吃，而且之前的循环里面，不管发生什么事，他们都一副事不关己的模样。哎，你说，这两个人会不会是一伙的？应该不会吧？这要是一伙的，就坐一起了，反正也是赴死，也没必要避嫌。也是。这个行李箱吧，要查起来有点麻烦。塑料袋应该方便一点，要不我们这次从他先开始吧。行，这次我来。啊。我想问一下，您带没带卫生巾呀？我那个来了，我没带，想跟您借一下。没有，没有。可是我我看见您这袋里有，我才跟您借的。您这……哦，不不好意思啊，我我可能把里边的袋子看成包装了，不好意思。阿姨，您怎么带个锅呀？您这锅里装的是什么呀？我我刚看您上车拎着挺沉的，就挺好奇这里边装的是什么。肉。肉。哦，高高压锅炖肉。呃，打扰了。你也太直接了吧？你不觉得奇怪吗？谁出门带吃的用锅装啊？不都是用保温盒吗？我们家就用锅装肉。嗯，我上大学时候，我妈经常端着一锅肉来给我们吃，这这这这很正常。呃，那要是这样的话，他就可以排除嫌疑了。你闻见味儿了吗？肉味儿。我好像是闻见一点儿，但是我我说不出来那是什么味道。有可能是炖肉的香料吧。沿江东路站到了，最后一次。从后门下车，下车请刷卡。车门处的乘客请注意安全。
叔叔，您先别关门，稍等一下，我们有东西掉在地上了。谢谢。你们得整一下。你们赶紧。好。哟，小伙子啊，啊，你身体没事了吧？哦，没事。你要记得去医院检查的啊。哎呦，你找什么呀？没有什么关你的东西就不要找了。我 U 盘丢了，里面有特别重要的资料。哦，那要找，是什么颜色的呀？就跟这个地差不多一个颜色。灰色的。啊、嗯。U 盘？哪有 U 盘呀？不是，就帮他找找的。前面没有啊。啊，不好意思。哎，哎，什么情况？哎，啊，这，你干嘛？哎，走啊，走啊，走啊，走。这次我们到站就下车，什么都不管了。
我们还是回来。
个钱了，咱们得分头行吗？嗯。司机呢？所有人都下车了，司机怎么办？等你们所有人都下去，我和司机最后下。不行，那样太明显了，他会直接引爆的。可这已经是我们能想到最大程度减少伤亡的方式了。但问题就是，我们要不要因为司机一个人，放弃所有乘客？是，你看时间来不及了，做还是不做，听你的。大哥，嗯，呃，我们下一站有一个线下的活动，您看看有没有兴趣？耽误不了太长时间。就是您站在那儿，事后我们会有一些油啊、米面之类的赠送您。好，好，谢谢。行。行阿姨您好，我们是创业大学，现在有一个活动。我们下一站有这么一个线下的活动，您看一下。有公益活动，您看一下。您看一下这个。反正您参加的话，就会有一些。我们这是一个公益活动，呃，就在沿江东路站，不会耽误太多时间的。好，谢谢。你有时间吗？不会耽误太久。我们是创业的大学生，现在在沿江东路站举办一个活动。您您只要下车参加的话，我们就会有奖品的。您愿意参加吗？这是我们照片。你们一个团队的吧？啊。哥们儿，录小视频的吧？观察你半天了，摄像头藏哪儿了？不过你们这题材挺邪乎的啊！干几次了？在哪个平台啊？第一次，第一次。小三，我觉得咱们可以合作。啊，我也拍短片。是吧？哎，这正好我们下一站有一个活动，咱们跟我们一起。不行，我有事儿呢。后边有粉丝加。你好，我们是正在创业的大学生，现在在沿江东路站呢，有一个活动，您看一下吧。不会耽误您太多时间的。您可以参加吗？嗯。哎，师傅，这就是沿江东路站哈、啊。别堵车。事情要跟您说，这辆车上有一个女疯子。您别看我看路，我知道你很吃惊，但我说的都是真的。就在后门边上那个女的，她身上有炸弹，炸弹就在她脚下的塑料袋里。
平往后面看，他非常危险，他非常警觉，会被发现的。你想做什么？你别害怕，一会儿警方就会制服这个疯子的。一会儿上了桥，他们就会采取行动。到时候你只要把车停在桥边，他们就会把炸弹扔下桥的。你怎么知道？警察已经通知车上其他乘客了，是他们让我悄悄通知您的。我说的都是真的。炸弹威力非常大，只能把它扔到江里，所以您停车开门现在是我们唯一的生机了。马上就要上桥了，您千万不要慌，到时候只要听我的，按我说的做就可以了。在这条线路跑这么多年，这说明一个人是负责跑线路、计算时间，另一个人是负责制造炸弹。这简直细思极恐啊！我知道你很难过，我也可以理解你。要这样，咱们下一站先正常到站下车，从长吉。
。其实现在这么一想，之前有几次行动的时候，都是因为司机，只不过是当时没有怀疑他。都怪我。怪你干什么呀？你牛不了他是什么呀？可是你记不记得，就是那一次，那个变态大婶最后一直在骂他，说什么？说话不算话，还还怀疑他报的警，所以你说有没有可能，司机大叔真的是被逼迫的？而且你想，如果他的目的真的是想让全车人都陪葬的话，那我们根本就没有下车的可能啊！可是，我们明明有两次是在中途强行下车的，是停车和开门的选择权，都是在司机手里。公交车司机在上岗之前，都会经过应对突发状况的培训。像遇到色狼这种突发状况，一般会采用打电话报警、紧闭车门、在下一站移交民警的处理方法。他怎么会临时停车，直接让你下车呢？按照常理，司机不应该在那样的情况下把我放下去，可他就是开门了。这说明他是有意想让我下车，那他肯定是想要救我呀。阿姨，公交公司的宿舍是在？那这就是楼上是吧？谢谢。谢身份证我……呃，不好意思，啊，不用了。您您住这儿啊？啊、哦，您就是我叔室友是吧？谁是你叔啊？王新德，他让我来拿东西，我我把钥匙丢了。对。啊，你进来吧。啊。钥匙丢了，要不要跟他说一声？我给他打电话打不通，都叫开锁的来了。幸亏您回来了。电话打不通。啊。哦，今天是他的班儿。行，进来吧。嗯，进来吧。他让你们拿什么呀？呃，户口本。对，家里面有事。哎，那个是他房间。对了，来，对。坐。哎，坐。哎，谢谢。你是他女朋友吧？嗯嗯嗯，挺好，挺般配的。嗯，您跟王叔一起住多久了？哎呀，两年多了。从我进公司就跟他住一起，哦，老熟人了。不用叫叔，叫哥就行。老王比我大不少呢。大哥，我跟你打听点事儿呗。说。哎，您您您过来一下呗。说。是这样，我男朋友他最近打算带我见家长。他的家里就王叔一个亲戚，我有点紧张，我就想问问您，王叔他人怎么样，好相处吗？不用紧张，小姑娘，你王叔人特好，心眼儿实，平时话也不多，一点儿都没有家长的家。将来你们俩要是住在家里，那有你叔这样的亲戚，互相还有个照应。哎，那他老婆呢？您见过吗？他人怎么样？我知道你们拿户口本干什么，是为那事儿吧？坐。闹离婚呢？啊。哎，妹子，不是我掺和别人家里的事儿，可可得真提醒你一句，老王那媳妇儿
，可真不是省油的灯，好像是精神出了点问题。你以后见他可得注意着点。他精神有什么问题？就是因为这个才离婚的吗？多半。这女的挺折磨人的，隔三差五的来一出，你说。你说这再好的人，也经不住这么折腾。那那要不女王叔放着好好的家不回，那干嘛老住这儿？嗯，他会不会是家离得太远了，在这儿住比较方便？远什么呀？他家就在港务新村那边，来回多方便。哦。哎，明眼人都看得出来，那老王平时就不爱搭理他。你说这日子都过成这样了，那那该离就离了呗。可那女的，隔三差五的打电话轰炸，隔谁谁受得了？是，就知道这婚迟早得离。可是，我听我男朋友说啊，说他婶儿人还挺好的，挺和善的，说他们夫妻关系也挺好的。和善？啊、嗯。和善个屁！听他唬你呢。我可算是见识。大晚上，老王他媳妇儿打电话让老王回家，说是家里着火了，让他去救火。着火？还有，找到了啊！哎，那我们就先……嗯、呃、啊，行，麻烦了。好，没事，没事，没事。哎，那我走了。好。杜绝，查到了。王清德来嘉陵之前，一直都是交岛市二汽厂运输班班长。重型车辆驾驶经验丰富，而且没有任何的事故记录，还一直都是劳动模范。王彦宏在嘉陵化工厂的质检部门上班，在入职化工厂之前，他是教导师一中的一个化学老师，有着非常丰富的理论和实践经验，并且还出过教材。公司的人说，王清德入职后曾经多次申请驾驶四十五路公交车，申请成功之后又多次拒绝了公司所有的调动安排，甚至拒绝晋升管理层。铁了心了，就是要在四十五路干到退休。陶永红到嘉陵化工厂之后，通过了专业的化工产品培训和考试，被安排到了质检部门。在质检部门，他主要负责化工产品还有原材料的取样、质检分析和次品处理。在上班期间，他年年都是劳动标兵。听他同事跟我反映说，他每天都主动要求加班，经常都是最后一个走。王兴德平时就住在公交公司的员工宿舍里，离我这不远，已经叫小人带员赶过去了。陶彦宏所在的这个质检部门可以直接接触到化工产品和原材料，而化工厂在处理次品的方式跟其他的行业又不太一样，不可以直接进行销毁。在这个过程当中，材料有任何的损耗是非常正常的事情。所以我怀疑陶彦宏很有可能借由植物质变获取制造爆炸物的原材料。好，我知道了。陶彦宏有协和背景和技术，也有获得原材料的途径。非常有可能自制炸弹，一个摸路线，一个做炸弹。这么看来，陶映红夫妇很有可能是有计划、有预谋的策划犯罪。叶子，把现在查到的信息全部同步出去。明白。还有，通知交岛市公安局，申请协商通报，通个气儿，也让他们尽快的去安排走访，了解陶映红和王新德过去的工作生活情况。明白。嗯。自制炸弹，一点四十五分。为什么会选择这个时间呢？嗯，那个高压锅。嗯，我记得他当时非常的警觉，他的手一直放在高压锅上，所以我觉得那个高压阀会不会就是炸弹的引爆装置？但是我觉得他都有能力造炸弹，那会不会是一个定时装置？因为他一直在强调一点四十五，一点四十五
，这对他们来讲会不会是一个特殊的事情？我我就是猜测啊。叶子，嗯，你去查一下卷宗，看看跨江大桥以往所有的事故里面，有没有什么事件是跟一点四十五分这时间点有关？明白。嗯。张队，师傅，怎么样？手机打不开了，技术部都说要过一段时间才能把里面的东西调出来。但是电话卡我们核实过了，所属人就是王新德和唐英红的女儿王萌萌。通话记录查了吗？查过了，王萌萌的最后一次通话记录就是在五年前的五月十三日下午一点四十四分，被呼叫者是王新德，但是没有接听。一点四十四分。嗯，老张，来，你先坐。叶子，嗯，放一下。时间正好是一点四十五分。这就是王兴德和陶映红的女儿王萌萌吧？嗯。五年前的五月十三号，在嘉林市的跨江道桥上发生了车祸，当场身亡。案发当时的时间正好是下午一点四十五分。很显然，这起爆炸案对应的时间地点就是五年前王萌萌的这场车祸。而且案发当时，王梦梦乘坐的也是四十五路公交车张叔，我给你发了个短信，你记得看清楚啊！我等你回复呢。李磊，哎，我们俩分头行动，你带人把桥面封锁起来。为了防止万一，把江面封锁起来，不许任何船只靠近大桥。我带人追公交车。好。封锁可以通行。
，下车请刷卡，车门处的乘客请注意安全。你、啊，大桥上面已经布控，我们会在桥上逼停公交车。从现在开始，跟我保持通话。嗯。嗯张队，王梦捐送发过来了。你是卢冒着试图向阮征服者被光选中的人敌，别管我是怎么知道的，但你现在就是那个被选中的人。目标车辆已经靠近，即将上桥。收到，大桥已经封锁。小江，小江，马上接听公交车，马上接听，跟上。王青达，这次你还没有打出障碍，停车自首，还来得及。停车吧，叔叔，停车吧。
确实是遇到了色狼，这才是他下车的原因。他不是什么自作自受，他是没有办法了，被逼无奈才下车的。这个照片就是证据，他是无辜的。你怎么知道萌萌的？我的辅导员就是萌萌的辅导员，我们找到了拍照片的那个人，他可以帮我们作证。你只要放所有人都下车，我就可以把照片交给警察，我们还萌萌清白，好吗？吴清德，我是市局刑侦支队的张成，我向你保证，我们一定会重新启动对你女儿案子的调查，还你女儿一个清白。你明白吗？你们这么做，根本伤害不了那个流氓。这个人还在逍遥法外，你们为什么要去死啊？我们现在有证据，可以还所有人一个真相，不要让真相被掩埋啊！小乐，我有人相信他，我们相信，你也一定要相信警察，我们一定会还你女儿一个清白，啊，老王，叔叔，你得活下去，你得替我们看着那个伤害他的人，受到应有的惩罚。没事啊，快去吧。嗯